。关于笔刷工具啊、哦，我们曾经讲过，如果我们要在底图上画图，好，我们用小一点的笔，画完了，可是这个时候只用橡皮擦擦可以擦得起来。可是如果一旦存档之后，我们储存过档案，重新开起来的话。那可能橡皮擦就没有办法擦掉，那这时候该怎么办呢？有一个很好用的工具，啊，叫做以模式，哦，这个叫模式，以物件来绘图，也就是说，我们画上去的东西，它会变成一个物件。我们来试试看，按下去，好，你看，这时候图层管理员会多出了一个物件。我们在这上面画，它并不会画到底图哦。啊，它并不会画到底图，而是画在这个物件上。当我们画完了以后，再按一下模式，记得画完要再按一下模式。好，你看，好，这里周周围出现了这个虚线，啊，在移动中，代表选取的状态。我们现在切换一下，回到箭头这个挑选工具，我们就变得可以移动它。那么这个物件，当我们以 UFO， 我们讲过 UFO 这个格式来储存的时候，下一次你再开启它，它仍然会是一个物件。那物件注意不能再用刚才那个橡皮擦了，而要改用这个物件绘图橡皮擦工具。你看这个长了一个像绘橡皮擦的工具，我按下去以后，我们就可以把刚才这个物件擦掉。那这个是只要它在保持是一个物件的这个身份的时候，你随时开启它，你都可以擦掉。那那擦不好，要再画回来就很辛苦了。这时候要记得按下复原。好，这个是以以当我们要使用画笔，而我们希望随时移动它，哦，或者随时还可以擦掉它。那这个时候我们记得选择笔刷之后，要按下模式。哦，模式的这个以物件来绘图，好，这样按下去，你看又产生一个新的。我们换一个颜色，我们换红色好了，换红色。好，我们需要大一点的笔。嗯，哎呦，画的有点可怕。好，总而言之，它画完了以后会是一个新的物件。哎，你看，然后画完记得要取消物件绘图。啊，模式，这时候你又多了一个物件了，哎，这时候两个可以移动，可以移动，那也可以用物件绘图橡皮擦擦掉，好，擦掉，哎，这个时候擦不掉红色，你猜为什么？因为我们现在选取的是白色的，如果我们要擦红色的呢，我们要先点它，变成选取的状态，这时候擦就是擦掉它了，那反而擦不掉白色，因为白色。不在我们选取的范围中，这样明白了吗？以物件啊、哦、来绘图，好，希望你学会了这个模式以后，你可以方便的画图。拜拜。